চারিদিকে বিয়ের মরশুম বাতাসেও শীত অল্প অল্প চলো আজ তোমাদের শোনাই মিষ্টি একটা প্রেমের গল্প নমস্কার বন্ধুরা আমি অনিরুদ্ধ ফ্রম ফিয়ার ফেদার অনেক দিন হয়ে গেল তোমাদের ফিয়ার তো অনেক দেখালাম আর শোনালাম আজ একটু প্রেমও শোনাই আমাদের মতো নাইনটিজের জেনারেশনের জন্য ডিডিএল জে স্টাইলের সুইট লাভ স্টোরির ফ্যান্টাসি স্বপ্নের মতন ছিল আজ ঠিক তেমনই একটা মিষ্টি অথচ মজার প্রেমের গল্প শোনাব তোমাদের গল্পের নাম পাত্রী দেখা লেখক সৌরভ নস্কর এই গল্পে আমরা বিশেষভাবে পাশে পেয়েছি হরর স্কুপ অফিসিয়াল চ্যানেল থেকে ইভান এবং এইটি তোমার এফএম থেকে আর জে সৃজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ ইভান ও আর জে সৃজনকে আমাদের এই গল্পে আমাদের পাশে থাকার জন্য ও আর হ্যাঁ চট করে একবার দেখে নাও তো নিচের ওই বাটনটা কি লাল দেখাচ্ছে দেখাচ্ছে তাহলে ঝটপট ওটা ক্লিক করে গ্রে করে দাও যাতে আগামী গল্পগুলোর আপডেট মিস না হয়ে যায় চলো তাহলে শুরু করা যাক আজকের গল্প পাত্রী দেখা শিয়ালদহ স্টেশনে ভিড় খেলতে খেলতে দুই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ছুটছেন লাদ্রি ট্রেন ছাড়তে আর বেশি বাকি নেই একজন বিহারি মোটের সঙ্গে ধাক্কা লেগে প্রায় হুড়মুড়িয়ে পড়তে পড়তে অবশেষে ট্রেনে উঠে পড়ল সে আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হর্ন বাজিয়ে ট্রেনটাও ছেড়ে দিল ঠিক তখনই একটি মহিলার কণ্ঠস্বর কানে এলো নীলাদ্রি দাদা এই যে দাদা একটু হাতটা বাড়ান না নীলাদ্রি দেখল পিঠে ব্যাগ নিয়ে একটি মেয়ে ট্রেনটি ধরার জন্য ছুটছে নীলাদ্রি মেয়েটির হাত ধরে এক হ্যাঁচকায় ট্রেনে তুলে নিল হ্যাঁ সে ঠিক আছে কিন্তু এভাবে রিস্ক নিয়ে ট্রেনে ওঠার মানে কি আর কি ট্রেন নেই নাকি এটা না পেলে পরে আসতে পারতেন আচ্ছা জ্ঞান ট্যান দেবেন পরে আগে চলুন দেখি বসার কোনো সিট ফাঁকা আছে নাকি দেখি আরে নীলাদ্রি গেলি কোথায় তোর জন্য সিট রেখেছি তাড়াতাড়ি আয় বলে নীলাদ্রির বন্ধু হাত দিল নীলাদ্রি দেখল কামরায় ওই একটি সিট ছাড়া আর কোনো সিট ফাঁকা নেই আপনার বন্ধু আপনার জন্য সিট রেখেছে আপনি বসুন না না তা হয় না আপনি মেয়ে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন আর আমি বসে কি করে কেন মেয়েরা কি দাঁড়াতে পারে না নাকি আমার অভ্যেস আছে দাঁড়ানোর আমি রোজ ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরার সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ফিরি আপনি বরং বসুন কিন্তু আপনি যে ঘেমে গেছেন দেখছি সে তো আপনিও ঘেমে গেছেন দেখুন বেশি ভালো মানুষ সাজার দরকার নেই আমাকে ট্রেনে উঠতে সাহায্য করেছেন সেটাই অনেক দেখুন কোনো মহিলা দাঁড়িয়ে থাকলে তাকে সিটে বসতে দেওয়াটা আমার বিবেক থেকে আসে এখানে ভালো মানুষই সাজার কোনো ব্যাপার নেই হুম আর আপনার জায়গায় যে কেউ থাকলে আমি এটাই করতাম এমনটা নয় যে আপনি সুন্দরী বলেই আপনাকে বসার জন্য এরকম যাচাযাচি করছি দাঁড়ান দাঁড়ান কি বললাম আরেকবার আরেকবার বলুন দেখি বললাম আপনার জায়গায় যে কেউ থাকলেই তাকে আমি বসতে দিতাম না না ঠিক করে ঠিক করে পুরো লাইনটা বলুন আরেকবার আরে এখানে ঠিক করে বলার কি আছে আছে মশাই আপনি এক্ষুনি একটি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন সুন্দরী আমি ওটাই শুনতে চাইছি হ্যাঁ বলেছিলাম সুন্দরী তো বাহ চমৎকার এই তো ভালো মানুষই বেরিয়ে আসছে একটা অচেনা মেয়েকে সুন্দরী বলছেন আরে আপনি আমার কথার ভুল মানে করছেন আমি সেইভাবে আপনাকে কথাটা বলতে চাইনি বিশ্বাস করুন তেমন আপনাদের মতো লোকেদের আমার চেনা আছে সুন্দরী মেয়ে দেখলেই আপনাদের যত নাটক শুরু হয় এতক্ষণ কামরা ভর্তি লোক অতি উৎসাহের সঙ্গে যেন যাত্রাপালা দেখছিল তাদের উৎসাহে ভঙ্গ দিয়ে পেছন থেকে এক বৃদ্ধ বলে উঠল দাদা তোমরা যদি কেউ না বসতে চাও তাহলে আমি কি বসতে পারি তর্কযুদ্ধে বিজয় ঘোষণা করল ট্রেন চলতে লাগল কারোর মুখে কোনো কথা নেই কিন্তু নীরবতা বেশিক্ষণ টিকল না ধুরা বন্ধুকে সাপোর্ট করবে এটাই স্বাভাবিক এতে নিজেকে জয়ী ভাবার কোনো কারণ নেই আজ আমার বান্ধবীরাও যদি আমার সাথে থাকতো তাহলে না আমিও দেখিয়ে দিতাম ভাগ্যিস নেই 
নাহলে অতগুলো মেয়েকে একসাথে ট্রেনে তোলা তারপর তাদের সিটে বসার ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না বিশ্বাস করুন কামরার মধ্যে একটা হাসির রোল উঠে গেল কেউ বুঝে আর কেউ না বুঝে হাসতে লাগলো দেখুন আপনি কিন্তু এবারে আমাকে অপমান করছেন এতগুলো লোকের সামনে এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না একদমই আপনাকে অপমান করছি না আপনাকে অপমান করার কোনো ইচ্ছাও আমার নেই হুম আমি শুধু আপনাকে এটা মনে করালাম এতক্ষণ ধরে আমি শুধু আপনাকে সাহায্যই করতে চাইছি কিন্তু উল্টে আপনি অকৃতজ্ঞের মতো আমাকে দোষারোপ করে চলেছেন ও আচ্ছা তা আপনার এই সাহায্যের জন্য আমি কি ধন্যবাদ জানাইনি আপনাকে আর কি চান আপনার গলায় ঝুলে পড়ি দুঃখিত আপনাকে ঝোলানোর মতো আমার গলা ফাঁকা নেই কোনো ইচ্ছাও নেই কারণ অলরেডি আমি একজনকে ঝোলাতে যাচ্ছি এ মানে আমার গলায় নীলাদ্রির এই কথা শুনে ওর দুই বন্ধু প্রচন্ড জোরে হাসতে গিয়েও তাদের হাসি চেপে নিল কামরায় যাত্রীরা আবারও নড়ে চড়ে বসল জল কোন দিকে গড়ায় দেখার জন্য ননসেন্স ওটা আমার কথার কথা না হলে আপনার গলায় মরতে ঝুলতে যাব কেন আমি আপনি তো ভালোই কথার মারপ্যাচ জানেন দেখছি তা দাদু আপনি কোন স্টেশনে নামবেন আমি সুভাষ গ্রামে নামব কেন দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে একটু আগে কি যেন বলছিলেন আপনার দাঁড়ানোর অভ্যেস আছে আপনাকে আমি বলেছি যে আমার দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে তাহলে কেন পায়ে পা তুলে ঝগড়া করছেন মশাই ছিছি মহিলাদের পায়ে পা তোলার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না আপনি স্বপ্নে না ভাবতে পারলেও বাস্তবে সেটাই করছেন বেশ করছি আপনার মতো ঝগড়ুটা মেয়ের সাথে এমনই করা উচিত হ্যাঁ জানি আমি জানি আমি ঝগড়ুটে কিন্তু ছেলেরাও যে এমন ঝগড়ুটে হতে পারে আজ আপনার সঙ্গে পরিচয় না হলে বিশ্বাস করুন জানতেই পারতাম না ট্রেন সুভাষ গ্রাম ঢুকতে সেই দাদু সিট ছেড়ে উঠে পড়ল আর তক্ষুনি মেয়েটি গিয়ে বসে পড়ল সেই সিটে আরে এ কি কি এটা কি করলেন আপনি বসে পড়লেন ওই সিটটায় কেন আপনি বুঝি বুক করে রেখেছিলেন সিটটা দেখুন ম্যাডাম এইসব পচা ডায়লগ বন্ধ করুন ওই সিটটা আমার বন্ধুরা আমার জন্য রেখেছিল আর আমি ভদ্রতার খাতিরে আপনাকে বসতে বলেছিলাম কিন্তু পরে বুঝলাম আপনাকে বসতে বলাটাই আমার ভুল হয়েছে হ্যাঁ তো ভুল যখন করেছেন ভুলের মাসুল দিন দাঁড়িয়ে থাকুন আরে ভারী অকৃতজ্ঞ তো আপনি উঠুন হুন উঠুন বলছি বাহ চমৎকার এই তো পুরুষের মতো কাজ একজন মহিলাকে সিট থেকে তুলে নিজে বসবেন বাহ ওরে বাবা আপনার সমস্যাটা কোথায় আপনাকে বসতে বললেও দোষ আবার তুলতে চাইলেও ইয়ে মানে সিট থেকে তুলতে চাইলেও দোষ আবার হ্যাঁ দোষ এখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকুন আপনি কিন্তু মোটেও কাজটা ভালো করলেন না এখন আমাকে এতটা পথ দাঁড়িয়ে যেতে হবে আপনি কোনোদিন ট্রেনে চড়েননি কেন চড়বো না ইডিয়েট তাহলে এটা নিশ্চয়ই জানেন যে ট্রেন থেকে লোক নামতে থাকে সবাই একেবারে লাস্ট স্টেশন পর্যন্ত যায় না ধৈর্য ধরে দাঁড়ান কেউ উঠলে আপনি বসে পড়বেন ধন্যবাদ আপনার এই বহু মূল্যবান সাজেশনের জন্য ধন্যবাদ না হলে তো জানতেই পারতাম না কেউ উঠে গেলে বসে পড়তে হয় ট্রেন বারুইপুর জংশনে আসতেই কামরার ভিড় কমে গিয়ে অর্ধেক হয়ে গেল নীলাদ্রি জানলার পাশে একটা সিট ফাঁকা পেয়ে বসতে যাবে ঠিক তখনই তার একটি বন্ধু নিজের সিট থেকে উঠে গিয়ে জানলার পাশে সিটটাই বসে পড়ল আর নীলাদ্রিকে বাধ্য হয়ে সেই মেয়েটার পাশেই বসতে হলো রাগে গড়গর করতে করতে সে বলল ভারী বেয়াক কেলে ছেলে তো তুই দেখলি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝামেলা করছিলাম আর সুযোগ বুঝে জানলার সিটটা নিয়ে নিলি হত ছাড়া বা রে তুই যদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পীড়িত করি সেটা আমার দোষ তোকে আসতে কে বারণ করেছিল দুই বন্ধুর ঝামেলা দেখে মেয়েটি মুখে হাত দিয়ে ঠিক করে হেসে উঠল আর সেটা দেখে নীলাদ্রির মুখ রাগে লাল হয়ে গেল কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর নীলাদ্রি বলল তোদের কাছে জল আছে গলাটা একবারে শুকিয়ে গেছে না রে নীলাদ্রি তাড়াহুড়োতে জলই কেনা হলো না প্ল্যাটফর্ম থেকে ও ঠিক আছে বাদ দে আমার কাছে কিন্তু জল আছে খেলে খেতে পারেন না আমি এটো করা জল খাই না ধন্যবাদ এই অদ্ভুত তো আপনি না জেনে কথা বলেন কেন আমি এটো করে জল খেলে সেই জল আপনাকে খেতে বলতাম তর্কাতর্কির তৃতীয় পর্ব চালু হচ্ছে দেখে নীলাদ্রি দুই বন্ধু কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ল না মেয়েদের স্বভাব তো বোতলে মুখ লাগিয়ে জল খাওয়া ও আচ্ছা তা আপনি কত মেয়েকে দেখেছেন এমন করে জল খেতে মনে হচ্ছে তো আপনি নিজেই অনেক ঘাটের জল খেয়ে বসে আছেন আগে না ম্যাডাম আমি অনেক ঘাটের জল খাইনি তবে আজ এক ঘাটের জল খেতে যাচ্ছি কিন্তু তার আগেই আপনি একদম মুখটা তেতো করে দিলেন দিন জলটা খেয়েই দেখি কেমন জল এই 
দু ঢোকের বেশি খাবেন না আমাকে অনেকটা পথ যেতে হবে আর হ্যাঁ ঠোঁট যেন বোতলে না ঠেকে না না ঠেকবে না ঠেকলেও ভয় নেই আমার এইডস নেই কোথায় কি বলতে হয় জানেন না এই এটা কি করলেন কেন দুঘড়ি তো আপনার জল দক্ষিণ দুর্গাপুর স্টেশনে নেমে আমাকে জলটা ভরে দেবেন কটা স্টেশনের পরে আসবো স্টেশনটা তার মানে আপনি নতুন এই পথে তাই তো হ্যাঁ প্রথমবার আসছি এই যে দুর্গাপুর আসছে বোতলটা নিয়ে রেডি হন ট্রেন কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না জল ভরতে গিয়ে গেল কোথায় দেখি তো আরে আরে ছোট ছোট ট্রেন তো ছাড়তে চলল কি যে করে আপনাকে জল আনতে বলাটাই ভুল হয়েছে এক্ষুনি আমার বোতলটাই হারাতে বসেছিলাম ও আপনার বোতলের চিন্তা হচ্ছে আর আমি যে আপনার জন্য জল আনতে গিয়ে বিপদে পড়েছিলাম সেটার কি হবে কে বলেছিল আপনাকে অত জল গিলতে নিন ধরুন ধরুন আপনার জল কি আপনি নতুন জলের বোতল কিনেছেন কেন তা কিনবো না তো কি করব প্ল্যাটফর্মে জল খায় নাকি ওদের জলের ট্যাঙ্কে কি থাকে না থাকে আপনি দেখতে যাচ্ছেন নিন যেতে দিচ্ছি ধরুন বাহ এই প্রথম আপনার একটা কথা বেশ ভালো লাগে ভুল বলে আমি এতক্ষণে ভালো লাগার মতো অনেক কথাই বলেছি কিন্তু আপনি ঝগড়ার মুডে ছিলেন তাই আপনার কানে ঢোকে নি সেই কথা আপনি আমাকে ঝগড়া করতে বাধ্য করেছিলেন তা কোথায় চলেছেন আপনারা বাসুর ডাঙা যাচ্ছি আরে আমিও তো ওখানেই নামবো তা ঘোরার কি আর জায়গা পেলেন না ঘুরতে নয় দেখতে যাচ্ছি কি দেখতে পাত্রী একটা একটা কথা বলি আপনাকে আপনি না বরং ফিরে যান শুধু শুধু একটা মেয়ের মাথা কেন খাবেন আরে আরে রাগ করবেন না আমি মজা করে বললাম তা মশাই ট্রিম ট্রিম করেননি নাকি পাত্রি দেখতে যাচ্ছেন যে বড় অবশ্য আপনার সঙ্গে কথা বলে যা বুঝলাম আপনার দ্বারা আর যাই হোক ওই জিনিসটা হবে না কেন আপনি কি এমন দেখলেন আমার মধ্যে দেখলাম আপনি মানুষটা ভেতর থেকে অনেকটাই উদার অনেকটাই সাধা সিধে শিশুর মতো তাই তো এমন আনারই তর্ক করে যাচ্ছিলেন আর এই সব দিয়ে প্রেম হয় না মশাই একটু স্মার্টনেস দরকার বুঝলেন অন্তত আমার অভিজ্ঞতা থেকে তাই মনে হয় আপনি যে পুরো আমাকে পড়ে ফেলেছেন দেখছি তবে প্রেম আসেনি বলবো না সে নীরবে এসেছিল আর নীরবেই চলে গেছে ওই যে একটা গান আছে না প্রেম একবার এসেছিল নীরবে তাই তো ঠিক ধরেছেন তা আপনি কাউকে মানে আপনি কাউকে ভালোবাসেননি কখনো হ্যাঁ বেসেছিলাম আর কি তবে এখনকার ছেলেরা যা চায় সারাদিন তাদের সাথে টং টং করে ঘুরি গায়ে গায়ে নিয়ে পার্কে বসে থাকি ওই সব ন্যাকামি আমার পোষায় না তাই ছেড়ে দিয়েছি ও ছেলেরাই শুধু চায় আর মেয়েরা কি ধোয়া তুলসি পাতা দেখুন আমার আর ঝগড়া করতে ইচ্ছে করছে না মাথাটা ধরেছে না হলে আপনার জবাবটা দিয়েই দিতাম ছেড়ে দিলেন তাই বলে मग्राहट ढुक मुश्किल तो ওনারা চলে এলে বসতে বলো আমি তো আর উড়ে উড়ে যাব না আর ওনাদের কি আজই আসার কথা ছিল কে বলেছিল হুট করে আসতে আজকে আরে 
আমার দুটো ক্লাস মিস হয়ে গেল আজকে হুম হুম কি আবার ওই সবও আমাকে কিনে নিয়ে যেতে হবে কেন বাবা কি করছে বাবাকে কিনে নিয়ে যেতে বলো না আরে ওহ ওহো আচ্ছা কি কি কিনতে হবে বলো হুম আবার ও সব হায় ভগবান ওর মানুষ নাকি রাক্ষস আসছে যে এত কিছু খাওয়াতে হবে এই আমি পারবো না অত কিছু কিনতে তুমি রাখো ফোন অদ্ভুত সব মানুষজন দেখতে আসার টাইম পায় না এই একই আপনি হাসছেন কেন হাসছি এই ভেবে যে আপনি মায়ের সঙ্গেও তর্ক করতে ছাড়েন না তো আমার মতো অচেনা লোক তো আমার মতো অচেনা লোক তো কোন ছার মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে আপনাকে আজকে দেখতে আসছে হ্যাঁ আর বলবেন না কোনো কাণ্ড জ্ঞান নেই এই বললো কালকে দেখতে আসবে তাই আজ ইউনিভার্সিটি চলে এসেছিলাম বেলাতে আবার খবর দিল যে আজকেই দেখতে আসবে ওনারা নাকি রাস্তাতেই আছেন এখন বাড়ি যাব কখন ফ্রেশ হব কখন আর সংসে যে বসবই বা কখন বলুন তো দেখি সংসে আসবেন কেন সং মানে ওই মেক আপ আর কি মাথা গরম এসব বলে যাচ্ছি আমার তো ভয় লাগছে সেই পাত্রটির কথা ভেবে না জানি না জানি আপনার কোন রূপ দেখবে আজকে चिनी चमचम रसमल प्रश्न মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি আপনার হুম আপনাকে কেন সব বলতে যাব আমি বললাম তো এটা একটা গেম হচ্ছে চটপট বলুন শাড়ি রঙে কি আসে যায় মনের রংটাই তো আসল এই এই সব দার্শনিক মার্গা কথা ছেড়ে রঙের নামটা বলুন দেখি আচ্ছা বলছি নীল শাড়ি এ একটা ছেপে পড়তে হবে দেখছি কি কি বললেন বিড়বিড় করে না না কিছু না কিছু না আপনি ম্যাজিক দেখতে ভালোবাসেন ম্যাজিক হ্যাঁ ম্যাজিক দেখতে কেনা ভালোবাসে কিন্তু কে দেখাবে ম্যাজিক আপনি আবার ম্যাজিকও জানেন হ্যাঁ বেশ গুনি মেয়ে তো আপনি কই দেখি হ্যাঁ হ্যালো মা তুমি ওনাকে ফোন করে একটু জিজ্ঞেস করো তো কত দূর আছে আমার ট্রেন নেত্র ঢুকছে ठीक चले मैजिशियन बस चिंता नहीं এতক্ষণ নাটকটা করার মানে কি জানতে পারি সংযুক্তা ম্যাডাম আপনি কেন বললেন না যে আপনি সেই মেয়ে যাকে আমি দেখতে যাচ্ছি যা বাবা আপনি কি সাসপেন্স ক্লাইম্যাক্স এসব বোঝেন না নাকি আপনাকে ধরা দিয়ে দিলে কি করে জানতে পারতাম যে আপনি কি মিষ্টি খেতে ভালোবাসেন কোন শাড়ি পরলে আপনি আমাকে পছন্দ করবেন 
ও বাবা তা আমার মতো পায়ে পড়ে ঝগড়া করা লোকের চোখে নিজেকে সুন্দর করে ধরার মানে কি এখন তো আর গিয়ে লাভ নেই আপনি তো আর নিশ্চয়ই আমাকে পছন্দ করবেন না কারণ আমি আনানির মতো ঝগড়া করি হ্যাঁ আমি বরং ফোন করে আপনার মাকে বারণ করে দিচ্ছি যে আমরা যেতে পারবো না খবরদার ফোন করবেন না ফোন রাখুন রাখুন বলছি আপনি যাবেন গিয়ে আমাকে দেখবেন আমাকে পছন্দ করবেন ঠিক আছে যেন মামার বাড়ি ডাক্তার মেয়ের শখ বড় মন্দ নয় পরম দুর্ভাগ্য মানে সৌভাগ্য এবারে আপনি কানটা নিয়ে আসুন তুমি যে আমাকে এই যে বলছো ভালোবেসে ফেলেছ বা সেটা আমি তখনই বুঝে গিয়েছিলাম যখন দক্ষিণ দুর্গাপুর স্টেশনে তুমি হাতটা বাড়িয়েছিলে আমাকে ট্রেনে তোলার জন্য মাথা বুঝেছেন আপনি সত্যি বলছি আপনাকে হয়তো ভালোবেসে ফেলেছি আদিক খেতে বন্ধ করে এবার আপনার কুম্ভকর্ণের বংশধর বন্ধুদের ঘুম থেকে টেনে তুলো ট্রেন বাসুল ডাঙা ঢুকছে আপনার খুব খিদে পেয়েছে মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে আর হ্যাঁ আমি যাবার পনেরো মিনিট পরে আপনারা টোটোতে উঠবেন শাড়ি পরতে সাজতে গুজতে টাইম লাগবে আমার কুটটা ট্রেনে তো আরে আরে দেখছিল जवाबाई শুনছিলেন পাত্রী দেখা রচনা সৌরভ নস্কর অভিনয় ছিলেন সংযুক্তা দেবদিশা নীলাদ্রি ইভান নীলাদ্রির বন্ধু আর যে সৃজন গল্পের কথক ও বৃদ্ধের চরিত্রে আমি অনিরুদ্ধ আবহ সৃষ্টি অরিত্র প্রচ্ছদ শিল্পী কৃষ্ণেন্দু সমগ্র পরিচালনা অনিরুদ্ধ কেমন লাগলো আজকের গল্প জানাতে ভুলো না কমেন্ট করতে পারো নিচের কমেন্ট বক্সে আগের সপ্তাহের গল্প আর এই সপ্তাহের গল্প দুটোর কমেন্টই পড়ব নেক্সট গল্পে তাই নিজেদের ভালো মন্দ সব রকমের ওপিনিয়ন জানাতে ভুলো না কিন্তু চলো তাহলে আজকের মতন বিদায় ভালো থেকো প্রেমে থেকো শুনতে থেকো ফিয়ের ফেদার